Welcome students. In this we discuss the topic laser. The laser is the same as the full form. Light amplification by stimulated emission of radiation. Now, we will use the light beam to produce the device. Now, we will use the light beam to produce the different sources. Now, we will use the light beam to produce the different sources. Now, we will use the ordinary light. Anak-anak anda nak dengar perhatian kita. Aduh, orang ni ada. Nama lalu light switch on cahaya itu yang ni ada. R room mungkin, nama kita perkasan kita ni ready lah. Anak, adi ni ada tu nama ni light ini perhatian kita nama ni. Paksa laser ni kes langgan ni lah. Alah, nama kita laser light nama lalu on lagi kaya ni ada. Aduh, satu particular direction lalu, satu direction lalu, matram nama kita kana macam mana. Aduh, lada satu divergence ni lah. Divergence ni mana ni lah. Anda Pala direction lek light beam ingat na pohon ni ni anu, nama kita diverge ya anu barang ni. Apo, nama kita kita na laser beam ni dana, ojo, walare divergence walare koro walad ana. Ote direction ni matram beri ni dana le. Walare narrow itla beam ari ke, madu bol dana adi ni intensity ni barangnya walare high itla intensity ana. Madu bol dana monochromatic ana. Nama cahaya nama kita single color la ana beri ni dana. Single color ni barangnya single wavelength ana, ojo wavelength ana beri ni dana. Apo, ini kaya ana laser light ini pratiaga dana anu barang ni dana. Okay. Ini ada tu dana laser light ini principle. Laser ni prinsip lah, enggaknya, nama kita ni produce je, inu. Enam ini, adi ni basic adalah prinsip lah, anu nukun dah. Adi ni, ini, nama kita ni elektron, lah, enggaknya, atom concern je, inu. Anu, enggak. Adi ni, ada lower energy state tu, anu. Ada excited energy state tu, anu. Apa, sahaja lower energy state ni, nama kita parah ini perayaan ground state tu, anu. Parah ini. Apa ground state tu, anu. Parah ni, ada itu, ulu, ada atom tu, enggaknya, ada elektron de energy tu, parah ini, ada low ya, ikut. Okay, ini ada korcah energy kitty itu bijar ikut. Apa extra orang energy kitty, enggel, adun energy kuat. Apa energy kuat orang enggel, last state ni, nama lu parah ini perayaan excited state. Apa rancu state ni, orang lada, orang ground state ni, macam mana excited state. Apa, en, ipo ini ada ground state ni, dah ana, ini excited state ni, ana. Apa ground state ni, leh atom. Apa adunya, nama kita energy kuat tu, no. A energy kitty, adun dah ana excited state ni, lagi boh no. Paksa excited state ni, nama parah ini tu, ru. Unstable state ana. Indo macam ni, semua sistem, adine lowest energy level ni, ni lalai kan ana itu ana agreikin ada. Okay, naturally adine ur lowest energy level ni kan ana. Ada semua sistem semua ikut nada. Apa angin beri mati kim? Ia excited state ni, mana ground state lek? Ada tiri cuci beri. Apa ground state lek tiri cuci beri? Nampengil. Ini already absorb ini dah energy release ini tiada. Ada ground state lek tiri cuci beri nada. Alai. Apa ini adalah laser ni principle ni beri nada. Ia excited state kalau atom ground state lek beri nado. Enggane ana beri nada. Adine adine allah awer extra energy release ini donde emit je ini donde. Ada excited state ni mana ground state lek beri nado. Ini adalah Orang emisi itu untuk berani, itu adalah basic adalah laser dan principle nuar ini. Ini ini orang emisi nuar ini adalah dua type panu lada. Orangnya spontaneous emisi, yang dua mati adalah stimulated emisi. Apa adi ni? Anak ini ada dikit untuk baca. Anak atom in the excited energy state comes to the lower energy state by emitting photons. Okay, ada itu light ini, nama lalu photons ni lebaran itu. Excited state ni, nama ground state lekik. Atom tu beri nu, alinggi elektron tu beri nu. Ada inda ni emiti ni photons ni light ni emiti itu orang ni beri nada. Ini, ini rancu type lor la emission orang tu baru ni. Adilah orang nama tu nama kita nak kam. Ida ana spontaneous emission. Apa ida model costume paper la, air marking de cost ni itu jodoh sana. Ida matra la laser ni characteristics. Ada boleh dana what is spontaneous emission, what is stimulated emission. Apa ida langgur de cerita tu air marking de cost ni itu jodoh sana. Ado orang dana itu nama itu beri kya. Adi nama kita spontaneous emission. Enda ana nama nak kam. Apa adi ni beri tu? Jana already baru ni orang excited state tu orang de oru ground state itu ada, alah, apam, ini adalah nama kita ground state, adanya saya ini E1 yang itu guna, okay, ini ada tu ada orang excited state itu, adanya saya ini E2 yang itu guna, this is excited state E2, ada dua energy level ada, okay, apam ini ada apa, atom sonda, alah, atom sonda, apam ada tu ada orang energy itu, adanya ada light beam, ini ada atom itu lekik anda pada kimbau, ini atom ini light ini ada apa, absorb ini dekuk, okay. Apa ini ayat light ini energi itu warna yang dah, nama lalu nanti apa warni tu orang dah nampak. H new warna ini light ini energi itu warna itu, lah. Ini H new itu warna ni lah. Ibu dia orang energi orang lalu. Ini state lalu ada tu ni energi orang deh. Ini state lalu ada tu ni energi orang deh. Ini anda energi sendiri difference difference ni equal ana ini H new angle. Okay. 
മനസ്സിലായോ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഉണ്ട് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതായത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ആ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഈ എച്ച് ന്യൂ എനർജി എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആറ്റം ഈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതിന് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഇവിടുത്തെ ആറ്റംസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധിക നേരം ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടുത്തെ അവിടെ ആറ്റംസ് നിൽക്കില്ല അതിന് അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വേഗം എന്താണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും അതും എച്ച് ന്യൂ എനർജി തന്നെയായിരിക്കും എന്താണോ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആറ്റംസ് വരുന്നത് ഓക്കെ എനർജി കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു എമിഷനാണ് അല്ലേ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏജൻസി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തിന് എക്സ്ട്രാ എനർജി കിട്ടുന്നു അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടെ എമിഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുമാണ് ഏകദേശം ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റത്തിന് എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി നോക്കാം സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ആൻ ആറ്റം ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കേൾക്കണ്ട ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു ഇനി ആ എനർജി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണ് എനർജി ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ദി എനർജി ആൻഡ് ഗോ ടു ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഈ ആറ്റം ഈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കിയേ ദ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം റിട്ടേൺ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോൺസ് ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഫോട്ടോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ തന്നെയാണ് എനർജി അപ്പം നമുക്കിവിടെ എസ് എ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എനർജി ഓഫ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഓഫ് ദി എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രവും കൂടി നിങ്ങൾ വരച്ച് വെക്കണം കം മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് വരച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് എമിറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ ഒന്നും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് ഫോട്ടോൺസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ അപ്പം ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിലായിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഡയറക്ഷനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഒരു ലേസർ റേഡിയേഷൻ അല്ല അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ലേസർ വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ വരണം അല്ലേ ഒരേ ഡയറക്ഷനും വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫോട്ടോൺസും ഓരോ ലൈറ്റും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിം ഫേസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല 
എന്താണ് ഫോട്ടോണിനെ അപ്പം ഇവിടെ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു സെക്കൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ആറ്റവും എന്താണ് അടുത്ത ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വേറൊരു എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റവും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആറ്റം തിരിച്ചെന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് എച്ച് ന്യൂ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എച്ച് ന്യൂ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ന്യൂ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊരു ഫോട്ടോൺ ആണല്ലേ ഈ ഫോട്ടോൺ ഈ രണ്ടാമത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ സോറി ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി ഈ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ച് ന്യൂ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയത് അത് കൂടാതെ ഈ ഈ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ താഴേക്ക് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എച്ച് ന്യൂ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു ആ എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഈ ആറ്റത്തിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ഒന്നും കൂടി എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എമിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ എച്ച് ന്യൂ എനർജിയും പിന്നെ ഇതിനൊരു ഓൾറെഡി ഒരു എച്ച് ന്യൂ എനർജിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാകും എനർജി ടു എച്ച് ന്യൂ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ആറ്റംസ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അബ്സോർബ് ദി എനർജി ആൻഡ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റംസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നു ഓക്കെ ഇനി എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെക്കൻഡ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയ ഫോട്ടോൺ ഏതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയ ഈ ഫോട്ടോൺ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോൺ റിലീസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫോട്ടോൺ ആയിരിക്കും ടു എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷന് ശേഷം അവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോണിനെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അവിടെ കൂടി ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇ വൺ ഇതാണ് ഇ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അത് എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു എച്ച് ന്യൂ എമിറ്റ് ചെയ്തു ഈ എച്ച് ന്യൂ ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട് ആ എച്ച് ന്യൂവും ഇതും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എത്ര എച്ച് ന്യൂ വരും ടു എച്ച് ന്യൂ വരും ഇനി ഈ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ടു എച്ച് ന്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ത്രീ എച്ച് ന്യൂ ആകും അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ വഴി നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേറൊരു എച്ച് ന്യൂ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റത്തിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഒരു എമിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ദി എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം സ്റ്റേ ഇൻ ദി മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അബൌട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം ആ ഒരു ഫോട്ടോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ആഫ്റ്റർ എ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ദെയർ വിൽ ബി ടു ഫോട്ടോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോൺ ഒന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോണും പിന്നെ ഒന്ന് ആ ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോണും അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോട്ടോൺ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് എമിഷൻ ആണ് അല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്നിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റത്തിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഒരു എമിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ
ഇനി അടുത്തതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കണം അതായത് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ആറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ആറ്റം എൻ വണ്ണും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ആറ്റംസ് എൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റത്തിലെ നമ്പർ കൂടുതലാവണം ഓക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റം ത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ആറ്റത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാകണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അതായത് എൻ ടു ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിലുള്ള ഒരു നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്താണത് ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സൈറ്റഡ് ആറ്റംസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതലാവണം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പമ്പിങ് അപ്പോൾ പമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലേസറിനും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ലേസർ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നേച്ചർ അനുസരിച്ച് പല മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് അതൊരു പമ്പിങ് മെത്തേഡാണ് എന്തിനാണ് പമ്പിങ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടണം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്പർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പമ്പിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ സോറി പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും സോളിഡ് ലേസർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സോളിഡ് ലേസർ ആണ് റൂബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് ലേസറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ് ലേസറിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ആറ്റം ആറ്റം കൊളീഷൻ അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പമ്പിങ് തന്നെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ അതായത് ഗ്യാസ് ലേസേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പമ്പിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് കെമിക്കൽ ലേസർ ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേസർ ആണ് അത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നതാണ് സെവൻ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ വന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിവിഷനിലും ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോക്രൊമാറ്റിസിറ്റി ആണ് കാരണം ഒരു സിംഗിൾ കളർ ലേസർ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ സിംഗിൾ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോക്രൊമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൈലി കോഹിറൻറ്റ് ഹൈലി കോഹിറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന റേഡിയേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലേസർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ അതേ 